Hello my dear students, let us continue our discussion on the chapter depreciation. This is session number 2. In the beginning let us recall what we were studying in the previous class. Now my Hindi class is now recall model. That's now depreciation and yenu one of the new arthamad on way. That's why we are now depreciation charge mod be kunda dre pura isir be ku anvanta dhanu adhena mod dre I told you that depreciation is always going to give you the tax benefit tax benefits normally sigurate yavadhe in the depreciation in the ye depreciation anu nanu nana tax benefit ike bharas kola be kunda dre yava yava sharatthu gada anu a depreciation anvanta dhu fulfill mod be ka agirate anvanta dhanu kuda now discuss Madi V. Hagar Ivatin class and now we discuss Madi V. Another day. We are going to study the meaning of block of assets. Block of assets under Yenu Anvanta Danu Tilkurti V. Yavritia now depreciation and Lekachara Madveku, the procedure to compute depreciation. We are going to study. In addition to this, too, we are also going to learn. When this depreciation is not charged, your depreciation anu now yawa ga charge maadi kaago dila. Anu anta da nu now discuss maadi li. Adra jyote ye le. We are going to study the significance of date of purchase in calculating the depreciation. Depreciation anu le ka chara maadu aga. Aasti karidi maadi da dinanka da mahatwa ye ni de. ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು the similar characteristics you want to have ask the girl to someone who now the block of assets and the credit away with our own again number taxation purpose that we have two blocks of assets one do tangible block of assets and the credit with it they are called tangible assets you know do intangible block of assets intangible assets year to assets girl ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ देम ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ देम ಆಸ್ ವೆಲ್ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ we have the building we have machinery we have plant furniture ivellu kuda tangible block nalli baruvanta asset galu hagadre intangible assets andre yenu anta prashne sahajavagi udbhava agutte intangible assets anta helidre they are not physically visible nimge avugalu physically kaanlikke sigodilla you can just feel their existence avugala existence annu avugala presence annu you feel madu ashe ಅಂತದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಟ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ they are contributing to the profit but you cannot to see them avugala ninge nodlikke agudilla you can just feel their existence udaharane helidu antadre we have technical know how you are command over the technology you are technical fluency you are technical intelligence they are all called technical know how patent rights copyrights trademarks licenses franchises or any other business rights for which same right of depreciation is charged yella intangible assets galige onde reetiya rate of depreciation is applicable tangible nal hagagudilla bere bere block ge 
will be the rate of depreciation is applicable for the intangible block of assets same rate of depreciation is available ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಾನೆ ಇಂಟಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈನಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದ ಟೋಟಲ್ ನಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಳೆದು ಬರುವಂತದ್ದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಾನೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಬೆಲೆ ಅಸೆಟ್ ನ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ देयर ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅಸೆಟ್ ಏ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಣದಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಪಸ್ ಒನ್ ಇಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎನಿಸುವ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಲ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೇಲ್ ಆದದ್ದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವ ನಿಮಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡನೇ ದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಸ್
ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆ ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ದಿವಸದಿಂದ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ಬರಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾದು 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 ಜನವರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಂದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ವೆಚ್ ದ ಆಸೆಟ್ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡೇಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಂತಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಖಾಲಿ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದನ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸೆಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ